हेलो नमस्कार दोस्तों आज का स्वागत है मेरे चैनल बी टेक में और आपके लाह हुआ जो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक तो दोस्तों जो आज का टॉपिक वो है सैमसंग के ऊपर तो दोस्तों आप सभी में से लगभग सभी लोगों ने कभी ना कभी तो सैमसंग का फ़ोन यूज़ किया होगा तो दोस्तों जो सैमसंग मतलब की एक ब्रांड है वो अपने फ्लैगशिप फ़ोन के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है और उसके मिड रेंज स्मार्टफोन के लिए लेकिन जो दोस्तों सैमसंग का जो बजट है स्मार्टफोन होते हैं वो मतलब कि उतने इफेक्टिव नहीं होते जितने मतलब कि उनके जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन होते हैं क्योंकि दोस्तों जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन होते हैं वो बहुत ही मतलब कि अच्छे से डिज़ाइन किए जाते थे और ऑप्टिमाइज भी बहुत अच्छे से किए जाते हैं इस कारण जो हैंगिंग इशू होता है तो वो काफ़ी कम होता है लेकिन जैसे ही दोस्तों मतलब कि वो बजट रेंज के स्मार्टफोन की ओर देखा जाए तो उसमें ऑप्टिमाइजेशन अच्छे से नहीं की जाती और दोस्तों इस तरह से मतलब कि सैमसंग के फ़ोन हैंग हो जाते हैं लेकिन दोस्तों जो सैमसंग अब क्या बोलते हैं काफ़ी चेंजेस ला रहे हैं अपने जो ऑप्टिमाइजेशन में और जो यू है वो भी काफ़ी चेंज करने की कोशिश कर रही है तो दोस्तों इस तरह से मतलब कि अगर सैमसंग अपनी यू जो मिड रेंज और फ्लैगशिप में काफ़ी अलग रखेगी तो इस तरह से काफ़ी अच्छा रहेगा उनकी जो सीरीज़ के लिए और जो बजट रेंज स्मार्टफोन के लिए सीरीज़ है उसके लिए उसे मतलब कि कुछ ना कुछ करना चाहिए ताकि जो ऑप्टिमाइजेशन है वो अच्छे से हो सके लेकिन दोस्तों सैमसंग काफ़ी अच्छी कंपनी है जैसे कि मतलब कि जो मिड रेंज में उसका कॉम्पिटिशन है वो है शॉमी जो शॉमी रेडमी के स्मार्टफोन है और दोस्तों जो एसोस रियल मी की जो स्मार्टफोन होते हैं वो काफ़ी टक्कर देते हैं उसको लेकिन दोस्तों जो मतलब कि आप मिड रेंज की बात करें तो दोस्तों उसमें भी जो वन प्लस स्मार्टफोन है वो उसको टक्कर देता है लेकिन जो फ्लैगशिप के जो मतलब कि स्मार्टफोन वो मिलाता है तो वो दोस्तों उसके मतलब कि बहुत बड़े सक्सेसर के रूप में देखे जाते हैं क्योंकि दोस्तों जो एप्पल है स्मार्टफोन उसके बाद मतलब कि वो सैमसंग जो नोट सीरीज़ है दोस्तों उसको काफ़ी बड़ा मतलब कि माना जाता है क्योंकि दोस्तों जो सैमसंग की नोट सीधे होती वो मतलब कि बहुत ही अच्छी यूज़ करने को होती है और जो उसके स्मार्टफोन में मतलब कि हर एक चीज़ ऑप्टिमाइज्ड होती है तो दोस्तों इस तरह से जो सैमसंग है वो काफ़ी बड़ी टक्कर देता है दोस्तों जो सैमसंग है वो ना केवल स्मार्टफोन बनाते हैं लेकिन दोस्तों जो डिस्प्ले होती है स्मार्टफोन के लिए वो बनाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स भी बनाते हैं दोस्तों जो सैमसंग की जो शेयर्स है मार्केट में दोस्तों वो गैजेट्स गैजेट्स जैसे कि स्मार्टफोन में काफ़ी कम है लेकिन दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके तो दोस्तों उसमें काफ़ी अच्छे से वो कमाई करता है तो दोस्तों जो सैमसंग के जो मतलब कि स्मार्टफोन है वो उसकी सेकेंडरी माना जाता है लेकिन दोस्तों जो जो इलेक्ट्रॉनिक्स है या फिर डिस्प्ले है उसके लिए वो बहुत जाना जाता है क्योंकि दोस्तों जो सैमसंग है उसके पास अपनी डिस्प्ले है वो एल की डिस्प्ले दोस्तों जो कि बहुत ही अच्छी डिस्प्ले है और लगभग आज जो भी फ्लैगशिप स्मार्टफोन है वो सभी उसको यूज़ करें क्योंकि दोस्तों वो काफ़ी अच्छी यूज़ करने को जैसे कि एप्पल के जो स्मार्टफोन हैं वो भी उसे यूज़ करते हैं क्योंकि दोस्तों जो उस स्क्रीन का रेजोल्यूशन होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है जैसे कि बाकी सभी डिस्प्ले से तो दोस्तों जो सैमसंग की डिस्प्ले है वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है और दोस्तों ना केवल एप्पल लेकिन दोस्तों जो वन प्लस आई थिंक वो भी काफ़ी उसको यूज़ करता है जो उसकी नए स्मार्टफोन आए तो दोस्तों आने वाले टाइम में मतलब कि जो सैमसंग के स्मार्टफोन में मतलब कि जो इंडिया में बने के दोस्तों जो इंडिया में भी उन्होंने सेटअप किया वो काफ़ी मतलब कि फ्यूचरिस्टिक से क्योंकि दोस्तों जो इंडिया में स्मार्टफोन बनेंगे तो वो कम प्राइस पे इंडिया में बिकेंगे और उस तरह एप्पल को और जो स्मार्टफोन है बाकी उसको काफ़ी टक्कर देने को मौका मिलेगा लेकिन दोस्तों जो एप्पल जो स्मार्टफोन है वो भी इंडिया में अपना सेटअप तैयार करने की सोच रहा है लेकिन दोस्तों इस तरह से काफ़ी मतलब कि इन दोनों में टक्कर देखने को मिलेगा और दोस्तों जो प्राइस होगा वो काफ़ी डाउन गिर जाएगा इस तरह से जो आजकल सैमसंग ने फोल्डिंग डिस्प्ले का जो निकाला है तो दोस्तों वो भी काफ़ी अच्छा निकाला है क्योंकि दोस्तों जो फोल्डिंग डिस्प्ले आज की टाइम में वो काफ़ी फ्यूचरस्टिक से क्योंकि दोस्तों आज की डेट में भले ही वो काफ़ी महंगा बिक रहा हो लेकिन दोस्तों आने वाले टाइम में जो स्मार्टफोन के टाइम जैसे कि कोई और स्मार्टफोन उसे यूज़ करेगा तो दोस्तों उस तरह से काफ़ी अच्छा लगेगा क्योंकि दोस्तों जो इनोवेशन है वो काफ़ी अच्छे ला रही है और दोस्तों भले ही प्राइस आज की डेट में हाई हो लेकिन दोस्तों आने वाले टाइम में ये प्राइस कम हो जाएगी जब मतलब कि कंपटीशन बढ़ेगा क्योंकि दोस्तों जो कुछ इनोवेशन कोई कंपनी लाती है वो शुरू में महंगा करती है जैसे बाकी कंपनी उस इनोवेशन को मतलब कि यूज़ करती है तो दोस्तों उस तरह से जो वो इनोवेशन होता है जाता है तो दोस्तों इस तरह से हर एक कंपनी मतलब कि सैमसंग काफ़ी ज़्यादा टक्कर दे रही है बाकी कंपनीज़ को जैसे कि दोस्तों उसकी डिस्प्ले के मतलब कि कोई दूसरी कंपनी आसपास भी नहीं है लेकिन दोस्तों जो उसकी जो फोल्ड इनोवेशन है जैसे कि फोल्डिंग डिस्प्ले तो दोस्तों उसके आसपास भी लगभग इसमें कोई कंपनी नहीं है दोस्तों इस तरह से स